Наталья, здравствуйте. Ваш вопрос. Как реагировать на, с, на сны с вашим участием? Последнее время был сон, как будто вы приехали к нам в поселок, и возле дома было что-то наподобие богослужения или евангелизации на улице. Я с папой пошли туда, и мне голос четкий, внутренняя мысль говорит, подойди и, подойди и попроси, чтобы благословили меня устройством. Как, от, как относиться к этому сну и что он значит? А еще до этого был сон, мы с вами шли вдвоем по дороге и общались. И вы спрашиваете у меня, какая бывает совесть? Я отвечаю сожженная, потом говорю добрая и так далее. Как относиться и что значит с, такие сны? Наталья, мне очень часто подходят люди и говорят о том, что я приходила к ним во сне, я с ними общалась, я что-то делала, что-то говорила. А дело в том, что здесь не вопрос во мне, а здесь вопрос в статусе который сейчас для вас я могу представлять. И если для вас э, вопрос, допустим, статуса определен, независимо от того, в данной вы церкви, не в данной церкви, но если вы можете меня воспринимать как человека духовного, как человека наставника, как человека пастора, э, ну, с разных сторон посмотрев, что для вас значит мое э, присутствие, моя реализация, мое имя. И исходя из этого, вы уже будете понимать тогда более глубокую э, смысловую картину вашего сна. Потому как именно если для вас, допустим, я являюсь вот этими авторитетами, то Бог таким образом говорит, иди подойди к тому, кто для тебя авторитет. И он помолится за тебя, допустим, об устройстве. Либо пообщайся на внутренние процессы своей души с человеком, который для тебя сейчас значим и важен. Вот в этом смысле это могу далеко быть не всегда я, а главное, чтобы вы понимали, что статус в вашей жизни кто-то подобный может занимать. И если да, то не пропустите возможность, которую Бог вам полагает в сердце. И даже голос вы слышите, как настойчивая мысль, которая приходит, что вам надо подойти и это сделать. Потому как понятно, что для каждого человека даже по минуте уделить внимание всем, с кем мы сейчас в интернетном пространстве ВКонтакте, это невозможно. Но у каждого на своем месте могут быть наставники, рядом могут быть люди, значимые для них. И поэтому воспользоваться такой возможностью и попросить у Бога вот этот выход. Но с другой стороны, если сон, допустим, кто-то, может быть, увидел какой-то негативный сон, тоже рассказывает мне подобного рода вещи, то я хочу сказать, что это просто говорит о вашем сердце к вашим наставникам. Не меня это касается. Не переживайте за меня. Если помолитесь, я, конечно, не против. Я всегда благодарна людям, которые искренне за меня могут молиться. Но часто идет речь именно для человека, которому этот сон снится. Просмотри свои отношения с тем человеком, который для тебя важен. Это может быть непосредственно, опять же, тот, кого вы увидели во сне, но это может быть просто по статусу кто-то похожий рядом с вами. Поэтому благословляю вас различать, понимать сны и правильно их трактовать. Всего доброго!